Welcome to our YouTube channel where wisdom meets inspiration. In this channel, we share valuable insights to help you become the best version of yourself. Our content is designed to uplift your spirit and enrich your life. Make sure to subscribe to our channel to stay connected with this incredible journey. Click the subscribe button below. Shri Shri Ramakrishna Punthi. Idu Bengali bhasheli. ರಚನೆ ಆದಂಥ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಮೊದಲ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಪದ್ಯ ರೂಪದ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇದನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ಅಂತ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ಬಂಗಾಳದ ಬಾಂಕುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೈನಾಪುರ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಇವರು ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದ ಜೋರಾಸುಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಭಕ್ತರಾದಂಥ ದೇವೇಂದ್ರನಾಥ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು ದೇವೇಂದ್ರನಾಥ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡೋದನ್ನು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ಕೇಳಿದರು ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಂಬಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರೆದೊಯ್ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಂತೆ ದೇವೇಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ ದೇವೇಂದ್ರನಾಥರು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇಂದ್ರನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಭಕ್ತ ಪ್ರಾಣಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಆತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗ ಭಜನೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಸುಮಧರ ಕಂಠದಿಂದ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ಮೂಲತಃ ಒಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕುರಿತಾದ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇನನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಹಾಡನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಅದರಲ್ಲೇ ಅಕ್ಷಯ ಕುಮಾರ್ ತಲ್ಲೀನರಾದರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಶರಣಾದರು ಇಷ್ಟು ವೇಳೆ ಈ ಸಮಯದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರ ಜನವರಿ ಒಂದು ನಾವೇನು ಕಲ್ಪತರು ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲ್ಪತರವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಂಥ ದಿನ ಆವತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಗೆ ಏರಿಸಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಮಾಧಿಯ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಚಾಮರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶವು ಕೂಡ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಮಾಧಿಯ ನಂತರ ಗುರುದೇವ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಬರೀಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇನಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಂಬಲ ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರ ಸಮಯ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ದೇಹತ್ಯಾಗದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ಏಕತಾರ ತಂಬೂರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಆ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಹಂಬಲವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯರನ್ನು ಅವರು ಭೇಟಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ತಾವು ಬರೆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಓದಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಶ್ರೀ ಶಾ ಶ್ರೀಮಾತೆಯವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಬರಹವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯಂತೆ ಪ್ರೋ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಕಣ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಜೀವನ ಜೀವನದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಘ
ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಲೌಕಿಕವಾದಂಥ ದಿವ್ಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಉನ್ನತ ಭಾವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ದಿವ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಕೋಣೆಗೆ ಮರಳಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಬಾಲ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಅವತರಣವನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೀಗೆ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾನಂದರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಕ್ಷಯನ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದೆ ಆತನಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಪ್ರೇಮಾಲಿಂಗನಗಳನ್ನು ಕೊಡು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆತನ ಲೇಖನಿಯ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ತಾವು ಆವಿರ್ಭಾವಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧನ್ಯ ಅಕ್ಷಯ ಅಂದರೆ ಧನ್ಯ ಆತ ಈ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಈ ಪೂಂಥಿ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪದ್ಯ ರೂಪದ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಓದಿ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಸಂಬದ್ಧ ಪದ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯನ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದಂಥ ಆನಂದ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಆನಂದವನ್ನು ನಾನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಾರೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಅಕ್ಷಯ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಗ್ಯ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಗದೀಶ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಲಿ ಹೋಗು ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಅವರ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಹರಡು ನಿನಗೆ ನಾನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಪತ್ರದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದ ವೇದಾಂತಗಳು ಉಳಿದ ಅವತಾರಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬೋಧಿಸಿದ್ರೋ ಅದನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ತಮ್ಮ ಒಂದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದರು ವೇದ ವೇದಾಂತಗಳ ಮತ್ತು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜೀವನವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾಷ್ಯ ವಿವರಣೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಜನ್ಮದಿನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಮಯದಿಂದಲೇ ಆ ದಿನದಿಂದಲೇ ಸತ್ಯಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವಗಳು ಕೂಡ ಕೊನೆಯಾಗತ್ತೆ ಈ ಮತಕಲಹ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಗತಯುಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಈ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನೆಂಬಂಥ ಆ ಮಹಾಪ್ರೇಮ ಪ್ರವಾಹ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇನಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬರೀತಾರೆ ಶ್ರೀಮಾತೆಯವರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದಂಥ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಕ್ಷ ತಪಸ್ವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಂಥ ಶ್ರೀ ಹೊಸ್ತೋಟ ಮಂಜುನಾಥ ಭಾಗವತರು ದ್ವಿಪದಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಿದರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಚರಿತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಗ್ರಂಥ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ಹೇಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಅವತರಣದ ಕುರಿತು ವರ್ಣಿಸ್ತಾನೆ ಇರೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಗುರುದೇವರು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಗುರುದೇವರು ಅಂಥೇಳಿ
ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಅವತರಣ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಹೂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಾರ ಪುಕುರ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ವಿಮಲ ಸಂಸಾರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕಾಮಾರ ಪುಕುರ ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಚಾರವಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಆತನ ಹೆಸರೇನು ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ವಂಶದವರು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠೆ ನಿಯಮಗಳ ಬಾಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು ಕ್ಷುದಿರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನ ಹೆಸರು ಕುದಿರಾಮನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮನು ತನ್ನೆಯ ಕುಲಾಚಾರ ತಿಳಿದು ವರ್ತಿಪನು ಅತ್ಯಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಚಾರವಂತ ಕುಲ ಜಪ ತಪ ಧ್ಯಾನ ಪೂಜೆ ಯಾತ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯವುಳ್ಳಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕುರಿತು ಅಚ್ಚಲವಾದಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆ ದೂರ ಹತ್ತಿರ ಅಂತೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ಗಣನೆ ಇಲ್ಲವಂತೆ ರಾಮೇಶ್ವರದವರೆಗೂ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಉದಾರ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳಂಥವನು ಆತನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ನ್ಯಾಯಯುತನು ಉದಾರ ಚರಿತ ಮತಿವಂತ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಭಕುತ ಅವನ ಪೂಜಾ ಮಂದಿರ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ವರ್ಣಿಸ್ತಾನೆ ಆತನ ಪೂಜಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರಘುವೀರ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತಂತೆ ಆ ರಘುವೀರ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯವೂ ಪೂಜೆ ಇನ್ನೆರಡು ಮೂರ್ತಿಗಳಿತ್ತು ಒಂದು ದೇವಿ ಶೀತಲಾ ಮಾತೆಯ ಒಂದು ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮನ ಪೂಜೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ಇರುವಂಥ ಧರ್ಮನ ಪೂಜೆಯು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಘಟನೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆತನ ಭಕ್ತಿಯ ವಿಶೇಷ ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಭಗವಂತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ವೈಶ್ಯವರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾಳಂತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ದಯ ಪಾಲಿಸಿದ ಆ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ದಯ ಪಾಲಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭಕ್ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತನ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಭಕ್ತ ಕರೆದಾಗಲೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟಾಕೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಹಗ್ಗದಲ್ಲೂ ಯಾವ ಬಂಧನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಾಕೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಭಕ್ತನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕಟ್ಟಾಕ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಭಾಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿದೆ ಕ್ಷುದಿರಾಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದು ಹೂವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ತಾಯಿ ಶೀತಲಾಮತೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಂಥ ಹುಡುಗಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಹೂವನ್ನು ಕೀಳುವಾಗ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರೋ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಅವನಾಣತಿಗೆ ಬೇಲಿ ಹೂಗಳೇ ಅರಳಿ ನಲಿಯುತ್ತಿದ್ದವು ಪೂಜೆ ಒದಗಿ ಸಹಕರಿಸಿ ನಸುಕಿನೊಳು ಹೂಗೊಯ್ಯಲೆಂದು ಬರಲು ಎಸೆವ ವಜ್ರಾಭರಣ ಧರಿಸಿ ತವ ಕೊದಳು ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯನ್ನುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಒನಪಿನಳು ಅನುಸರಿಸಿ ಜೊತೆಗೊಂಡು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಶೀತಲಾಮಾತೆ ಆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಹೂಗೊಯ್ಯಲ್ ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಕೊಂಬೆಗಳ ತಾನೆಳೆದು ಬಗ್ಗಿಸುತ್ತ ಕೊಡುವ ಲೀಲೆಗಳ ಆ ಹೂವಿನ ಹೂ ಹೂವಿನ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕ್ಷುದಿರಾಮನ ಆಚಾರ ನಿಷ್ಠೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಊರವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಇತ್ತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಊರಿನವರು ಆತನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ
ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಊರವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆತ ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆತನ ಪತ್ನಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ಕುದಿರಾಮ ಭೂಸುರನ ಸತಿಚಂದ್ರಮಣಿಯು ದಯೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪ ಸದ್ಗೃಹಿಣಿ ಗುಣಮಣಿಯು ಚಂದ್ರಮಣಿ ದೇವಿ ಆಕೆ ಆತನ ಪತ್ನಿ ದಯೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪವಂತೆ ಯಾರಾದರೂ ಹಸಿರು ಬಂದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವಳೇ ಅಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಡಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ಯಾರು ಊರವರು ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದಿರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಹಾಯವೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ತನ್ನ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಕೆಗೆ ಗಮನವೇ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂಥ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಕೆ ಇದು ಪರರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನಯ್ಯ ಶ್ರಮವು ಮರೆತು ನಿರತ ದುಡಿಯುವವಳು ಸೇವಾಭಾವ ಬೆರೆತು ಅಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಆಕೆ ಎಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಸಾಕ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನನ್ನ ಜಗದೀಶ್ವರನನ್ನ ಅವತಾರ ಪುರುಷನಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದಂಥ ಪುಣ್ಯವತಿ ಆಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ ಮೂವರು ಸುಪುತ್ರರು ಚಂದ್ರಮಣಿ ದೇವಿಗೆ ಹಿರಿಯವ ರಾಮಕುಮಾರ ಎರಡನೆಯ ಮಗ ರಾಮೇಶ್ವರ ಮೂರನೆಯ ಮೂರನೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುರುದೇವರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಗದಾಧರ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಸರ್ವಮಂಗಳೆ ಆಮೇಲೆ ರಾಮಕುಮಾರನಿಗೂ ಕೂಡ ಮಗ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಅಕ್ಷಯ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಮ ರಾಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ರಾಮಲಾಲ ಶಿವರಾಮ ಅಂಥೇಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಗಳು ಇದು ಗುರುದೇವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತೇನೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡಿ ಭಗವಂತನ ಆ ಒಂದು ಲೀಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಕರವಾದ ಘಟನೆ ನಡೀತಂತೆ ಕ್ಷುದಿರಾಮ ಈ ರೀತಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ಗಯ್ಯಗೆ ಹೋಗಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಗಯ್ಯ ಎತ್ತರೆ ಹೋದಂತೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಿಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ದಣಿದು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತು ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಘಟನೆ ನಡೀತು ಕುದಿರಾಮ ಪೋದನು ಗಯಾಯಾತ್ರೆಗಂದು ಅಲ್ಲಾದುದವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಅನುಭವವು ದಣಿದು ಮಲಗಿರೆ ರಾತ್ರಿಯೊಳು ಕನಸ ಕಂಡ ಮೇಘವರ್ಣದ ದಿವ್ಯ ಆಕೃತಿಯ ಚಂದ ದಣಿದು ಮಲಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಕನಸು ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಶಂಕ ಚಕ್ರಾಂಕಿತ ಗದಾ ಪದ್ಮಧಾರಿ ಕರ ಚತುಷ್ಟಯ ತೋರಿ ಮುಗುಳು ನಗೆಬೀರಿ ಶಂಕ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಇವುಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಾಲ್ಕು ಕರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವಂಥ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಆಕೃತಿ ಮುಗುಳು ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಆತನ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆಯಂತೆ ಆ ಆಕೃತಿ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈತನಿಗೆ ಮಂದ ಹಾಸವ ತೋರಿ ಮೃದುಸ್ವರದೊಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಸರೆಯ ಮನೆಗೆ ಮಗುವಪ್ಪನಿಂದ ನೋಡಿ ಆ ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಆಕೃತಿ ಈತನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಂತೆ ಕ್ಷುದಿರಾಮನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಾಗಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಷುದಿರಾಮ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಆ ನುಡಿಯ ಕೇಳಿ ಸದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಪೇಳಿದ ನಿನ್ನೊಲವಿ ಗೆಣೆಯುಂಟೆ ಓ ದೇವ ದೇವ ಉಡಲುಲು ಉಡಲುಣಲು ಗತಿಯಿಲ್ಲ ಬೆನಗೆ ಬಾಳಿನಲಿ ಪಡೆದು ನಿನ್ನನು ಸಲಹಲೆಂದು ಈ ಜಗದಿ ನನಗೇನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಬಡತನ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವತಾರ ಪುರುಷನಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತನ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪವಾಗಿ ಬರೋದಲ್ಲ ಶಿವಾಪರಾಧ ಆಗಿ ಬರೋದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಷುದಾಮನಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಭ
ಜೊತೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗಿರುವಂಥವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಮಾರ ಪುಕ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿವ ಮಂದಿರ ಅಂತಿದೆ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಕಾಮಾರ ಪುಕ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಶಿವ ಮಂದಿರ ಇದೆ ಆ ಶಿವ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಆ ಮುಂದೆ ಮಂದಿರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮಣಿ ದೇವಿಯು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಲೌಕಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭೂತಿ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅತ್ತಲಂತಿರಲು ಕಾಮಾರ ಪುಕುರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೂವನೊಡನಿರಲು ನಮ್ಮಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರಮಣಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇನೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮಜ್ಜಿ ಅಂತಲೇ ಕರೀತ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಶಿವದೇವ ಮಂದಿರವ ಹೊಂದಿದಂಗಳಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ತೇಜವು ಗಾಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ತೇಜಸ್ಸು ಆ ಶಿವಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂತೆ ಸುಳಿದು ಮಿಂಚಿನ ತೆರೆದಿ ತನ್ನ ಗರ್ಭವನ್ನು ಹೊಳೆದಿಳಿದು ಹೊಕ್ಕಂತೆ ಕಂಡು ಚೋದ್ಯವನು ಒಂದು ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸು ಆ ಶಿವಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಟು ಚಂದ್ರಮಣಿ ದೇವಿಯ ಗರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತೆ ಆಕೆಗೆ ಅನುಭವ ಆಯಿತಂತೆ ಇದನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವಂಥ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಚಂದ್ರಮಣಿ ದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆಕೆಗೆ ತಾನು ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ವಿಸ್ಮಿತಳಾದರು ಉಳಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಚಂದ್ರಮಣಿ ದೇವಿ ಅನುಭವ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ವಿಸ್ಮಿತರಾದರಂತೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಕುಳಿತು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಜಗವ ಪಾಪವ ತೊಳೆಯುವ ಜಾಹ್ನವೀ ಸದೃಶ ಕಾಮಿತಾರ್ಥವ ಸಲ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ದೀನ ರಕ್ಷಕ ವಿಶ್ವಬಂಧು ಗುರುದೇವ ಧನಿಯನ್ನು ತಾಯಿಯೆಂದೇ ಕರೆದನಲ್ಲ ಈ ಧನಿಯನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಧನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮುಂದೆ ತಾಯಿಯೇ ಕೊಡುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಧನಿಯು ಕೂಡ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆಕೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾಚಾರಿತೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆಕೆಯು ಕೂಡ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಆರಾಧ್ಯರು ಅವರು ನನಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕ್ಷುದಿರಾಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಪತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಚಂದ್ರಮಣಿ ದೇವಿ ಕಾತರದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾಳಂತೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ತನಗಾಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾಳೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಶಿವಮಂದಿರದ ಮುಂದೆ ಈ ಅನುಭವ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಂಥ ಕ್ಷುದಿರಾಮ ಕೂಡ ತಾನು ಗೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಂಥ ಕನಸಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೆದರಬೇಡ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದ ನಂತರ ದಿನ ಕಳೀತಾ ಇದೆ ಗರ್ಭ ವರ್ಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಚಂದ್ರಮಣಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇಳಿವಯಿಸಿ ಇದು ಚಂದ್ರಮಣಿಗೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮಣಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಂತೆ ಅವತಾರ ಪುರುಷನನ್ನು ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದಂಥ ಚಂದ್ರಮಣಿ ದೇವಿ ಕಂಡವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಚಲುವು ಮಳೆತು ಸೌಂದರ್ಯ ತೇಜಸ್ಸು ಕೂಡಿ ರಾಜಿಸಲು ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ತೇಜಸ್ಸು ಚಂದ್ರಮಣಿ ದೇವಿ ಆ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆಗಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಲವು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಭಾವನೆ ಆಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ದರ್ಶನಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವ ದೇವತೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನೇನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ನಾದಗಳು ಸಪ್ಪಳ ಗಜ್ಜೆ ಸಪ್ಪಳ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಮ್ಮೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಆಕೆಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಅನುಭವವನ್ನು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರಮಣಿ ದೇವಿ ಮನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಚಿಲಕ ಹಾಕಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ನೂಪುರದ ಸದ್ದು ಗೆಜ್ಜೆಯ ಜಣ ಜಣ ಸದ್ದು ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಈಗಷ್ಟೇ ನಾನು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಬಂದೆ ಯಾರಿರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಗಳಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ
ಅಯ್ಯೋ ಅವಸರ ಮಾಡಬೇಡ ಅವಸರ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ಷುದ್ದಿರಾಮ ಯಾಕೆ ರಘುವೀರ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪೂಜೆ ಆಗಿಲ್ಲ ರಘುವೀರ್ನಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡದೆ ಆಹಾರ ಕೊಡದೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡದೆ ಹೇಗೆ ನೀನು ಶಿಶುವನ್ನು ಪ್ರಸವಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ಷುದಿರಾಮ ಕುದಿರಾಮನದ ಕೇಳಿ ಅವಸರವೂ ಸಲ್ಲ ರಘುವೀರನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಉದ್ಭವದಂತೂ ಈ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಹೌದು ಸುದತಿ ನೀ ಸಹಿಸಿಕೊ ಪರಿಯನ್ನು ತಿಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಿಸ್ಕೊ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರಘುವೀರನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯನ ಸಲ್ಲಿಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ನೈವೇದ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸುವೆನು ನಂತರವೇ ನೀನು ಪ್ರಸವಿಸುವೆ ಮಗುವನ್ನು ಎಂದೆನುತ ಪೂಜೆ ಗಣಿಯಾದ ನಮ್ಮ ತಾನು ಆತ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಆ ದಿನ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಕಳೆಯತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ದಿನ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಬಿದಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಮೈದೋರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಬಿದಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿದೆ ಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಆ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭವಿರಲು ಗೋಲೋಕದೊಡೆಯ ಧರೆಗಿಳಿತ ಅಭಯಂಕರ ನಟನೆಗೆ ಒದಗಿದ ಆರಂಭ ಇಂಥ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋಲೋಕದೊಡೆಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಧರೆಗಳಿ ಅವತರಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಶಿಶು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಭತ್ತ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಒರಳ ಕುಣಿ ಇತ್ತಂತೆ ಕಮಾರಗತಿ ಧನಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ಲು ಆಕೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಶಿಶು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಗು ಒಳದ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕುಟ್ಟುವಂಥ ಕುಣಿ ಕುಣಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಮಗು ಚವಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಧನಿ ಮಗುವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದಂಥ ಆಕಾರ ಆಕರ್ಷಣೆ ನೋಡಿದರೆ ಚಂದ್ರ ಬಿಂಬದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಗು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮುದ್ದಾದಂಥ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಕ್ಷುದ್ರಾಮನ ಕರಿತಾಳೆ ಬನ್ನಿ 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 ಮುದ್ದಾದಂಥ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಚಲುವಿನ ಕನಿಗೆ ನೀವು ತಂದೆಯಾಗಿರಿರಿ ತಂದೆಯಾಗಿ ಹಿರಿ ಸೊಗಸಿನ ಶಿಶುವ ನಾನೆಂತೂ ವರ್ಣಿಸಲಿ ಈ ಶಿಶುವಿನ ಸಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾನೆಂತೂ ವರ್ಣಿಸಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಚಲುವಿನ ಕನಿಗೆ ಮುದ್ದಾದ ಮಗುವಿಗೆ ನೀ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಷುದಿರಾಮನನ್ನು ಕರಿತಾಳೆ ಧನಿ ಈ ರೀತಿ ಕರೆದಾಗ ಕ್ಷುದಿರಾಮ ಬಂದು ಮಗುವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳ ನೋಡ್ತಾನಂತೆ ಅಹಹಾ ಈ ಶಿಶುವಿನಲ್ಲಿ ಸೂಸುತಿಯ ಕಾಂತಿ ಭೂಮಿಯನೇ ಬೆಳಗಿಸುವ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತ ಮಗು ಚಂದ್ರನ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಗಾಂಗವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೆ ಶುಭ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾರ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಕೂಡ ಶುಭ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಶುಭ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾರ್ತಾ ಇದೆ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳ್ತಾನೆ ಕ್ಷುದಿರಾಮ ಭಾವ ಪರವಶಿಂದ ಶಿಶುವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಕಾಂತಿ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವೇನು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ನನಸಾಯಿತು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮಗುವಾಗಿ ಬಂದ ಚಂದ್ರಮಣಿ ದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಿತಿ ಕೌಸಲೆ ದೇವಕಿಯರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಒದಗಿ ನೀ ಪುಣ್ಯವತಿ ಆದೆಯ ಈ ಸಹಜ ನೋಡಿ ಅದಿತಿ ಕೌಸಲೆ ದೇವಕಿಯರ ಏನು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತು ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ನಿನ್ನದಾಗಿದೆ ಭಗವಂತ ಮಗುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತಸದಿಂದ ಇರುವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮಗುವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರಂತೆ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದವರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರಂತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರಂತೆ ಅವರು ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಮಗುವಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ
ಮಗುವಿನ ಅವತಾರ ಪುರುಷನ ಜನನ ಆಯಿತೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಪರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಸುಧಾರಿಸ್ತಾ ಬಂತಂತೆ ಭಗವಂತನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆತನಿಗಿದ್ದಂಥ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಏಳು ಗಂಟೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಲ ಅದೇ ಬಾಳ್ವೆಗೆ ಆಧಾರ ಆ ಏಳು ಗುಂಟೆ ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಆತ ಜೈ ರಘುವೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿಯ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಸೋಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆ ಧಾನ್ಯದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಭತ್ತ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಫಸಲು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಊಟ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಭತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮನೆಯವರಿಗಾಗಿ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಅದು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಭಗವಂತ ಲೀಲೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಆತ ಎಂದೂ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕುದಿರಾಮನ ಆಚಾರ ನಿಷ್ಠೆ ಊರವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈತನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಆತ ಯಾರೆಂದರೂ ಅವರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸೈ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲವಂತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರಘುವೀರ ಶಿಲೆಗೆ ರಘುವೀರ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧು ಸಂತರಿಗೆ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಬಂದಂಥ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅವರ ಮನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪುಟ್ ಗುಡಿಸಲು ಅದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಪುರಿ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗುವಂಥ ಯಾತ್ರಿಕರು ಹೋಗುವಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗುವವರೆಲ್ಲ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದು ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮುಂದೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ಷುದಿರಾಮ ಚಂದ್ರಮಣಿ ಇಬ್ಬರು ದಯಾಮಯರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಉಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಮನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆಯದೆ ಛಾವಣಿಯು ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳಿಗ ಕುಟೀರವೆನಬಹುದು ಮೂರು ಕೋಣೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಭತ್ತ ಕುಟ್ಟುವ ಕೋಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಜನನೂ ಆದಂಥ ಸ್ಥಳ ಇನ್ನೆರಡು ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಡಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ಗುಡಿಸಲಾದರೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಆ ಗುಡಿಸಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೂರದಿಂದಲೇ ನೋಡಿ ತಿಳಿಯಬಹುದಿತ್ತು ಬಡತನದ ಬಗೆಯೇ ಮನೆಯೇ ಹೇಳುತ್ತಿತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಡತನದ ಗುಡಿಸಲು ಆದರೆ ವೃಷಾಶ್ರಮದ ತೆರೆದು ಶೋಭಿಸುತ್ತಲಿತ್ತು ವೃಷಾಶ್ರಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಶಾಂತಿ ಧಾಮದ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಈ ಗುಡಿಸಲು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಶಾಂತಿ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಪಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಕಾಂತಿ ಪಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಷುದಿರಾಮ ದಂಪತಿಗಳು ನಿತ್ಯ ಊಟ ಉಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಭಗವಂತನೇ ಬಾಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲೀಲೆಯನ್ನು ತೋರಿದಂಥ ಸ್ಥಾನ ಈ ಗುಡಿಸಲು ಊರವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸಂತ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಏನೇನು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮಗುವಿನ ಆ ಒಂದು ಬಾಲಲೀಲೆಗಳು ಏನು ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆಯಿತು ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಬೆಳೆಯುವಂದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಆ ಗೋಪಾಲಕರನ್ನು ಒಡನೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಯ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಹೇಗೆ ಆ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಆ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆನಂದ ತುಂಬತ್ತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಆ ಲೀಲೆಗಳು ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಓಂ ನಿರಂಜನ ನಿತ್ಯಂ ಅನಂತ ರೂಪಂ ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಾದತ ವಿಗ್ರಹಂ ವೈ ಇಶಾವತಾರಂ ಪರಮೇಶ ಮೀಠ್ಯಂ ತಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೇಸಾ ನಮ